வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ் அதுலதான் வந்து இப்ப ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு பிசினஸ்மே நிறைய வந்து ரிஸ்கோட இருக்கும் ஓகே அதுல வந்து முக்கியமான ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் லாஸ் தான் ஓகே அதாவது இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து எப்ப நடக்கும் அப்படின்ட்டு யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது அண்ட் அப்படி அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் அதனால லாஸ் எவ்வளவு வரும் ஓகே அந்த பிஸ்னஸோட ருட்டீனே வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு லாஸ் வர்றதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதுல இருந்து அந்த பிஸ்னஸ் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஃபியூ டேஸ் ஆகலாம் இல்ல ஃபியூ மந்த் ஆகலாம் இல்ல இயர்ஸ் கூட ஆகலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சிடென்ட் ஓகே அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் எவ்வளவு பெருசா நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சடன் லாஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன்க்கு ஓகே இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரூ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நம்ம வந்து இந்த ஃபயர் லாஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதாவது அந்த லாஸ் வந்து நம்மள வந்து காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து நமக்கு கிளைம் பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அது மூலமா நம்மளால ஓரளவுக்கு அந்த லாஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியும் ஓகே இவங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து நமக்கு பே பண்ற காம்பன்சேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற பாலிசியை பொறுத்து அண்ட் நம்ம பே பண்ற பிரீமியம் அமௌண்ட்டை பொறுத்து தான் அவங்க வந்து எவ்வளோ காம்பன்சேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது தெரியும் அண்ட் இதுல வந்து டேமேஜஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல டேமேஜ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அசட்லையும் டேமேஜ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே அப்ப வந்து ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசி என்னென்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாலிசி அதாவது ஸ்டாக் லாஸ்க்கு வந்து பாலிசி எடுக்கலாம் அண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்ட வந்து லாஸ் பண்றோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம பாலிசி எடுக்கலாம் அண்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் யார் யாருன்னா ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க இன்சூர்ட் அண்ட் இன்சூரர் இன்சூர்டுன்றது யாரு அப்படின்னா பர்சன் ஹூ இஸ் கவர்ட் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஓகே யார் வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து இன்சூர்டுன்றது அண்ட் இன்சூரர்ன்றது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி யார் நமக்கு கவரேஜ் கொடுக்க போகிறாங்களோ அதுதான் வந்து இன்சூரர்ன்றது ஓகே எஸ் இப்போ இது டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசி வந்து லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் பாலிசி லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் கான்சிக்வென்ஷியல் லாஸ் பாலிசி அதாவது லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் பாலிசின்றது என்னன்னா அந்த ஸ்டாக்குக்குலாம் வந்த லாஸை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக எடுக்கிற பாலிசி தான் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் பாலிசின்றது அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் கான்சிக்வென்ஷியல் லாஸ் பாலிசி அதாவது லா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுனால நிறைய ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வராம போயிருக்கும் ஓகே அப்ப லாஸ் வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ற லாஸ்க்கான காம்பன்சேஷனுக்காக எடுக்கிறது தான் இந்த பாலிசியும் ஓகே லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் சீக்வென்ஷியல் லாஸ் பாலிசின்றது ஓகே எஸ் இப்போ சால்வேஜ் வேல்யூன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்க சில ஸ்டாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே இல்லைன்னா ஒரு பார்ட் வந்து அதில் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஒரு போர்ஷன் வந்து அதில் டெஸ்ட்ராய் ஆகலாம் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகலாம் இல்லை வந்து அஃபெக்டே ஆகாமல் சேவ் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ இந்த டேமேஜ் ஆனது அந்த அன்டேமேஜ் ஸ்டாக் இது எல்லாத்தையும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வேல்யூ பண்ணுவாங்க இந்த வேல்யூவை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா சால்வேஜ் வேல்யூ அதாவது நமக்கு எரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ நமக்கு லாஸ்ன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ அதில் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பாதியை எரிஞ்சு பாதி போர்ஷன் வந்து நமக்கு பத்திரமா இருந்து அது மூலமாக கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சால்வேஜ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து பிளே பண்ணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் அதாவது ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எவ்வளோ ஸ்டாக் எரிஞ்சிருச்சு அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரண்டம்
ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக இருக்கட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் இயர் எண்டில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் ஆனால் இப்போ இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் இயர் எண்டில் நடக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஓகே எப்போ வேணாலும் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் ஸோ அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த டேட்டில் நம்மளோட ஸ்டாக் என்ன இருந்தது ஓகே அந்த ஸ்டாக் என்ன நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணோம் ஓகே அந்த டேட் ஆஃப் ஃபயரில் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே பாருங்கள் நம்ம நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டே தான் இது அண்ட் கொஞ்சம் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட் பண்ணுறோம் பர்ச்சேசஸ் டெபிட் பண்ணுறோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூஸ்வலாக போடுவோம் இல்லையா இது க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது நம்ம கிட்டே இருந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இதை தான் இந்த மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ இது வந்து ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் தெரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் ஆக்சுவலாக லாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்வேஜ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதாவது பாதி வந்து லாஸ் ஆனது பாதி டெஸ்ட்ராய் ஆகாமல் இருக்கிறது அது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் அதை தான் நம்ம சால்வேஜ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சால்வேஜ் வேல்யூவை இந்த ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயரை நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணணும் பண்ணால் நமக்கு வர்றது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் அதாவது ஆக்சுவல் லாஸ் நம்மளோட ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் போது ஸ்டாக் என்ன அதில் எவ்வளோ நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் சால்வேஜ் வேல்யூ மூலமாக அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம்னு சொல்லலாம் இதை ஆக்சுவல் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இதில் இன்னொரு புது டேர்ம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் கிளாஸ்ன்றது ஓகே ஆவரேஜ் கிளாஸ்ன்றது என்னென்னா இப்போ லாஸ் ஆன மொத்த வேல்யூவும் வந்து நமக்கு வந்து பே பண்ணிட மாட்டாங்க ஓகே அதோட கவரேஜ் என்ன அதோட ப்ரொப்போர்ஷன் என்ன ஓகே அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து நம்மள பாலிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ரொப்போர்ஷனில் கால்குலேட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை தான் நமக்கு பே பண்ணுவாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஓகே இது எப்போ வந்து ரோலுக்கு வரும் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் வந்து இன்ஷுர்ட் ஸ்டாக்கை விட ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே அப்படின்னும் போது தான் ஆவரேஜ் க்ளாஸ் மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் இஃப் த ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் இஸ் மோர் தேன் த இன்ஷுர்ட் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் க்ளாஸ் மஸ்ட் பி அப்ளைட் டு கம்ப்யூட் கிளைம் கிளைமை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆவரேஜ் க்ளாஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் க்ளாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா அந்த கவர்ட் வேல்யூ அதாவது நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கு இல்லையா அதோட ப்ரொப்போர்ஷனேட் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எஸ் பாருங்கள் கிளைம் டு பி லார்ஜ் பாருங்கள் இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாக் அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி டிவைடட் பை ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் இன்டு ஆக்சுவல் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ஓகே நம்ம பாலிசி எடுத்துருக்கிறது பத்தாயிரம் ரூபா ஆனால் நமக்கு ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் வந்து அதை விட ஜாஸ்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்டோ தேர்ட்டி தௌசண்டோ இல்லை ஃபார்ட்டி தௌசண்டோ ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொப்போர்ஷனேட் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் கிளைம் டு பி லாஜ் ஓகேவா இந்த ஆக்சுவல் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா எஸ் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் மைனஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் போடலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கான்செப்ட் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ ஃபயர் அக்கர்டு இன் அ பிஸ்னஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி நைன் ஓகே சேல்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு ஃபயர் டேட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இயர் என்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் தான் ஆனால் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி நைன் அதாவது டிசம்பருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா டேட் ஆஃப் ஃபயர் இந்த டேட் தான் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட் வரைக்கும் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டி நைன் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகே அது கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அதாவது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் கொடுக்காம சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சேல்ஸ்லேருந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து மெமரண்டம் ட்ரேடிங் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓ
அப்போ நமக்கு ஒன் லேக் இருக்குது அதுதான் ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஓகே பேலன்சிங் ஃபிகர் ஒன் லேக் ஓகே இப்போ நமக்கு கொஷின் என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் இப்போ நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் லேக் தான் பிகாஸ் நமக்கு ப்ராப்ளமில் சால்வேஜ் வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல ஒரு வேலை சால்வேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயரோட மைனஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ அது கொடுக்காததுனால அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம்ன்றது இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் தான் ஓகேவா ஏ சாப் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கூட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் மிஸ் ராஜு அண்ட் சன்ஸ் ஆர் இன்ஷியோர்ட் ஃபார் செவன்டி தௌசண்ட் அதாவது கூட்ஸோட வேர்த் எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே அது வந்து இன்ஷியோர்ட் எவ்வளவு பண்ணியிருக்காங்க செவன்டி தௌசண்ட்க்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் டு ஆவரேஜ் கிளாஸ் ஓகே அவனே கொடுத்துட்டாங்க சப்ஜெக்ட் டு ஆவரேஜ் கிளாஸ்ன்ட்டு லாஸ் ட்யூ டு ஃபயர் இஸ் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் லாஸ் ட்யூ டு ஃபயர் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அதாவது ஆக்சுவல் லாஸ்ன்றது பதினாறாயிரம் ரூபாய் தான் ஓகேவா அப்போ இந்த கூட்ஸ் வேல்யூவை மொத்தமாக கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னா இல்லை அப்போ இந்த இதுக்கு ப்ரொப்போஷ்னேட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறாங்க எஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா இன்ஷூர்ட் ஸ்டாக் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி டிவைடட் பை ஸ்டாக் ஆன் த டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஓகே லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எவ்வளவு லாஸ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டாக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பாலிசி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த இந்த ப்ரொப்போஷ்னேட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வருது இதுதான் ஆன்சர் ஓகே கிளைம் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சரியா புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்